Osman sağ olun. Yes, I do not know what 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 I do not know Wat vir die Heere verkeerd was deur die afskuwelike praktyke van die heidense nasies na te volg. Die Heere het voor die Israelite uit die land verdruif. Hy het die heidense heiligdomme herbou wat sy pa Eskia vernietig het. Hy het altare van Baals, beelde gebou en Assyria pala opgerig. Hy het ook voor al die jimmel lichame gebuig en hulle aanbid. Hy het self die heidense altare gebouw in die tempel van die Heere. Die plek waarvan die Heere gesê dat sy naam altyd daar in Jerusalem sal wees. Hy het altare vir die himmel lichaam en elkeen van die twee voorheer over in die tempel gebouw. Manasse het self sy eers seens in die ben Hedrondal met vier laat gaan, of deur vier laat gaan. Hy het golerei, waarsei, toverei beoefen, mediums en spiritisme, spiritiste geraad pleeg. Hy het baie grievelike dade voor die Heere gedoen en so sy toren opgewek. Maar nacht sê hy die afgodsbeeld opgerig in die tempel van die Heere, die plek waarvan God vir David en sy sê in Salome gesê het, my naam sal vir altyd vereer word in hier die tempel en in Jerusalem. Die stad wat ek onder al die ander stamme gekies het. As die Israelite in my geboeie, al my rugleine, opdrachte en bepalings gehoorzaam wat Mooses hulle gegeet, of as hulle dit nie doen nie, sal ek hulle nie, of sal ek hulle nie een ballingskap stuur uit hierdie land, wat ek in die voorhoors gegeet nie. Maar Manasse uit Juda en die inwoners van Jerusalem dat dwaal, so dat hulle selfs meer boosheid gepleeg het as die huide nasies wat die Heere uitgeroe het toe die Israelite in die land aangekom het. Die Heere het Manasse en sy volk gepraat, maar hulle het al sy waarschuwings geignoreer. Daarom het die Heere die Assyriese leer tegen hulle opgestuur en hulle het Manasse gevangen geneem. Hulle het een ring door sy nees gesit om met een bronsket aan vastgemaak en haar babel te gevat. Terwijl hy in die diepste nood was, het Manasse die Heere sy God om genade gevraam en voor die God van sy voorouwers vir oog moedig. Toe hy bid, het die Heere om na hom geluister en sy gebed verhoor en om laat terugkeer na Jerusalem en sy koninkryk. Manasse het hy eindelijk besef dat net die Heere God is. Hierna had Manasse die buitenmede van die Davidstad herbou wees van die Gidon vir Fontein en die Vallei tot by die Vispoort en om die Ovelhevel hy het die meer baie hoor gemaakt en bevelvoerders in die versterkte stede van Jude aangestel. Hy het die vreemde goede en afsond beelde uit die tempel van die Heere verweider en buiten die stad weggegooi. Hy het die selfde gedoen met alle altare wat hy op die tempel weg en in Jerusalem gebouw het. Daarna het hy die altare van die Heere herstel en die maaltijd en die dankoffers daarop gebring. Hy het die inwoners van Juda bevel om die Heere, die God van Israel, te dien. Die volk het nog steeds die heidendomme geoffer, maar net aan die Heere en God. En tot so ver. Vader, wij dank jy dat ons vanmorgen net so uit die woord nie kan lees en kan leer. Ons vanmorgen nie dier die gedeelte lees, dan dank ons jy vir groot genade. Dank jy vir liefde, dank jy vir ontvangen. Dit is hier nog die woord vanmorgen. As ons naar die luister, ons kom vir ons in die sies te. As daar een ding is wat vir ons uitstaan, is dit die verhouding van ouders en kinders. Baie van ons het groot geword in een era waar daar gesê is, kinders word gesien en nie gehoor nie. 
het recht of verkeerd was dus om mens groot geworden het. Die een ding wat van het uitstaan is, daar was respect geweest voor ouders. Manasseh was Hiskia's seen. As ons daar Hiskia's leven gaan kyk, dan sien ons een man wat God gedien het, een man wat ziek geworden het, een man wat God kom genees het, en ook aan Hiskia besonder sy teken gegeet, dat God bedoel het wat hy gesê het. Maar dan ook, die een ding wat Hiskia gesê het is, as dit net goed gaan, gedurende my tydperk. Mense, die lewe gaan nie net oor een individu, het solang ek net een rustige lewe het nie, dit wat ek en jy nalaat, het een inpak. Dit het gevolge. So die lewe wat ek leid, kan ek nadraai heen. In retrospect kan een mens sê, eindelijk het as keer nie veel vir sy kinders omgegeen nie. Want so lang het dit met hom goed gegaan het. Hy het die Heere gedien, maar so lang het dit met my goed gaan, of gedien in die my tyd met goed gaan. En dan sien ons, dan gebeur daar iets. Sy sien volg om op as koning. Daar is een paar aspekte van dit wat interessant is rondom dit. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het. Nou, is dan een vierkant. Graad 6. Dit is nog in die oude dele. So, wie van julle laat graad 6 kind toe kan bestuur? jy twyfel bykie baie dat sy by plaas groot geword het, jy het goed geleer. So, kan ons sien, en op 12 jaar word hierdie kind koning van een land. En dan is daar iets interessants rondom Manasse, want Manasse het vir 50 jaar lang geregeer, 55 jaar in teendeel. En hy is een van die konings, wat die langste termijn in die koningskap gehad het, van die 42 konings wat daar in die volk was was Manasse die langste koning gewees. Maar waardeer word sy heerskapie gekenmerk? As ons so vinnig sit en dink, elke leier van een land, sy regering word dier sekere dinge gekenmerk. En baie vrouw, Ek hier kreeg een nogal een naam wat by dit pas ook het. Somtijds is daar nie een naam nie. Maar Manasse was gekenmerk, is een van die godloosste konings wat daar in Juda gewees het. Die lijn wat ek wil deertrek is, hier is een pa wat een koning is wat God dien, en hier is een kind wat hom opvolg, wat een van die godloosste konings was, wat daar kon wees. En dan vraag my eens, wat het is kie aan sy kind ingebouw? Het hy iets ingebouw? Hoe was het ouwe kind verhouding gewees? En ons wil volgend jaar the world needs a father van einde januari vir die vir 40 daag 6 weke die program dier ons gebete laat loop waarin daar dagstakies is om net te besef dat wat is die intense, die belangrijkheid van een verhouding tussen ouders en kinders, tussen een pa en een kind. En ek kan vir julle so per uit my gedachte uit sommer opnoem, wat is die inpak van een pa en een kindse leven? Een ma 
Малати безсумно шаром. А пати була мракором. Та з іць ват ескер се лєва. Ах, ні, ескер не мнаса се кунен крек, ен сай тай бар ен ай хрехіре, ват анес тер вас, ас ал ді анер ген ен фіртах кунес. Мєсто фані ді кунес, ет хут пахант. Саламо ет хут пахант. En aan die einde van sy koningskap was het een fiasco gewees. Saul was die selfde gewees. Hoe langer hy koning geword het, hoe meer het hy droog gemaakt. Maar Manasse sê, dit is die enigste wat die omgekeerde daar was, dat Manasse het een goddeloose koning, het die ongeloof, een goddeloose koninkrijk gehad het, en gaandeweg het Manasse by God uitgekom en het hy eindelijk sy koningskap op een hoogte punt afgesluit, want hy het na God gesoek. En dit laat my baie ding, as ek sommer terugdink aan my eie, wat gebeur met iemand wat my drie klaar geskryf het? Ek weet wat in my tyd gebeur het, so. Eerste ding wat gebeur is, jy laat jou haar groei. Want jy is mos nou onder die skoolse, reelse regulaties uit, so lang haar is in. Alhoewel ek sien vandag sommige man sal, sy haar is langer as die vrouwen sin. Maar ek dink nie, dit het met dit te maak wat ek van praat. Maar die hele ding, jy is onder die reels uit, so ek sal maak soos ek wil, want ek is nou groot. En hy sê, as jy die wereldse probleme wil oplos, Vraag iemand van 19 jaar en geef vir hom die probleem en die oogwink het hy alles uitgesorteer. Want kinders is slim. En vandag sê nog meer, want wat hy nie weet, hy kry op Google. Mense, dit is die realiteit van die leven waar binnen ons is. Wat was my nasse sonde wat hy gedoen het? Ek wil veromlik by dit gaan stilstaan. Die lewe wat hy geleid was vir God een griebel gewees. Hy bring al die verkeerde goed terug wat sy pa verbied het, het my nasse gesê, ek sal dit terugbring. Hy herbou die afgods altaar op die hoogtes. En ons het gelees, hulle begin die jimmel lichame aan bid. Hy het die altare wat Hiskia vir God gebouw het afgebreek. Hy bring die Assyria pale terug, maar gelukkig is dit goed wat in daar die tyd was. Nee. Ons het nie vandag my afgods altare nie, net ons. Ons het nie my Assyria pale nie, net ons. Ons het my net pale wat nieuw uit jy is. eindelijk maar die selfde is. En ons huis is daar een paar goed, maar dit is nie altaar nie, maar dit is baie belangrijk vir ons. Ons moet gaan kyk na ons, en ek wil een lijn deertrek tussen ons leven, vandag, en dit wat Manasse gedoen het, en dan gaan ons sien, dat ons is eindelijk nie so ver van Manasse af nie. En as die Heere nie vir ons in ons hart kom aanraak en ons kom aanspreek om goed recht te maak nie, dan gaan ons die pad stap wat Manasse gestap het. Want het afgoede aan bid. Bou heidense altare binnen die tempel van God, waar God verheerlik moet word, daar word heidense tempels, altare gebou. Die plek waar God aan bid is vir ons stel om een heilige plek te wees, wat ons aan bid een heilige God. En my sien ons hier staan iets van, hy het sy kinders dier die vier laat gaan en ek het vir baie lang gewonder, wat is die implikatie daarvan, want weet jy, jy kan op meditatie seminare gaan vir een naweek en dan kan jou leer om oor brandende kole kaalvoet te loop, vandag, net genoeg geld heen. Dit is uit die helling. 
Hier is niet dit nie. Manasse het twee van sy kinders levendig verbrand. Geoffer. Kan we zien hoe ver was hij van God af? Ik geloof niet, hier zit iemand wat zoiets so eerst in zijn volse dromen aan zal denken. Nie. Mens, maar dit is die realiteit van die leven wat ik in je heet. We zien dat hij is betrokken bij toeverij. Witchcraft. Maar gelukkig is die goed niet meer vertegenwoordig vandaag. Nee. Hij heeft meer actiefers met ons dan. Hij praat met die oude mensen en die zal worden van Goeler. Slaan Meijers. Mensen daar een goede steen worden van dag. Dat is die goed waarbij je betrokken raakt. Het spiritisme. Het goddeloos geleerd. En die tegenwoordigheid van God. Het God uitgedaag met andere woorden. Soms kijk ik naar mensen en ik zie mensen proberen zo so boos als moeilijk om te kijken en wat gaan God om te doen. En ik wil vullen zeggen: dit is wel galsigheid. Dit is wel galsigheid. Nasa het de volk geleid om van God af weg te doen. Ons het een paar uitdagings in ons samenleving waarvan allemaal wat vanmorgen hier zit mee te maken heeft. Die hele debat rondom die gay kwestie. Hij is sterk in hierdie week naar voren toe uitgekomen. Is seks onderrug vir kinders en laar en hoorskone. Het nog sit en ons sê, ons is een christen volk. En dan hoor ek in die afgelopen week van twee mense wat sky omdat, en waarvan die eense pa predikant was, en sommige van ons hooggeleerde theoloog sê, dat een man kan meer as een vrou he. Maar dit is die goed waarna ons gaan soek. En dan sê, omdat die theoloog so is, en ek het een nieuwe term gehoor in die afgelopen paar maanden, wat my mond laat ophang, en teen jou, so op oudjaarsdag nog, of nieuwe jaar laas, had ek van dit gehoor, toe ek hoor dat mense na swingersklap toe gaan. Mensen, dus mensen wat in de kerk zijn. Maar is er echt? Want die kerk durf ik niet daar die nog iets spreek nie. Want dit gaat door mij. Mijn behoefte is wat bevredigd moet worden. Dit gaat niet door wat zijn Godse woord van wat ik moet doen nie. Maar dan moet in my en in jou hart een begeerte kom om te zoeken naar God, om waarlijk God zijn pad te staan. Nie net te sê, ek is een christen en ek maak soos hy dit nie. En ek tree op soos hy dit nie. Wat was Godse reactie geweest op Manasse'se optreden? God het die Assyriërs laat optrekken en hom weggevoer in ballingskap en het die rim in sy nees gesit om aan die bronskip aan gevat en hom weggeleid. Dit is wat mens met beeste doen. Nee? 
Mensen is die leven niet bezig om maar in jouw neus te zitten en jouw rol te leiden. van dit is, dat toen Manasse zo so ver van God daar was, met een geweer, dat is iemand wat hem kan helpen. En dit was die uitkomst geweest. En zijn diepste nood, het er bij God om genade gesmeerd. Ons is nooit te ver van God af, om terug te draaien en te zeggen: Hier help voor mij. Ons is nooit te ver, of nooit kan ons niet bij daar die punt komen. Nie. Maar het is ek en die wat een besluit moet nemen en ons leven om bij daar die punt uit te komen, om te zeggen: Hier, ik kan niet meer nie, Help van mij. Iemand anders kan niet voor daar een besluit nemen. Nie. Dit is niet hier dat je uit je hart uitkomt. Naast het hem voor God voor mijn moeder. Als ik dit zei, dan, dan kom je versje onomwonden bij mij op. Elke knie zal buigen. En elke mond zal beleiden dat ik hier is. En als ik het niet doe op die aarde, ga ik het doen die dag als ik sterf. Liefste dat ons het hier op aarde doen. En dat als vrede met God maak, en in God zit die woordigheid inkom, als die dag wanneer ons sterft, en ik is ver van God, dan, want dan is het te laat, voor eeuwig te laat. En dan kunnen we zien dat, dat die Heer heeft gezegd: Ik zal niet naar Manasse luisteren. Nie. God heeft naar Manasse zijn gebieden geluisterd. Ik is nooit te ver. Dat God meer aan mij zal luisteren. Maar waar is die punt dat ik ga omkeren? Waar is die punt waar ik ga komen, waar mijn naast gekomen is? Zo so ver diep verval in die wereld, waar ik sukkel om een besluit te nemen? Of sommige net die waar ik is vandaag met zijn jaren, ik is ver van die. Help voor mij. Hij beseft dat hij een God is. En God laat toe dat hij terugkeert naar Jeruzalem te Askoen. Mensen, weet je hoeveel genade is in jullie hoofdstuk opgesloten? Hoeveel liefde is daar in jullie hoofdstuk opgesloten voor mij en voor u? nooit te ver om met die punt te komen om te zeggen, Jelle, help voor mij. En dan zien we ons gaan praten van Manasseh, zijn berouw, zijn verandering, zijn gebieden tot God, zijn hartsverandering. En dan zien we Manasseh keer terug naar Jeruzalem toe. En wat gebeurt dan in Jeruzalem? Manasseh brengt hervormings aan. Hij begint die dingen zo so inrig dat God weer verheerlijk wordt. Hij bouwt die meren oor van die Davidstad Jeruzalem. En in die eerste ding van als de stad oorwin is, was die meren wat plat was. En dit is maar zo so van ons geestelijke levens ook nie. Baie keer lewe ons meren plat. En dit is wat toe dat dat die wereld in zijn gemors was, maar niet oorspoel, en oorspoel, en oorspoel. Hij plaats wacht op die bieren. So het ek en jy nodig om wachten, ook op ons geestelijke bieren te plaats, so dat ons Godse stem kan hoor, en dat ons Godse pad kan staan. Hij begint die afgoedsaltare 
in die tempel afbreek, die beelde wat gemaakt is, verbreek hy en hy laat het weggooi. Ek wil so maar net in een kort sê, God moet weer God word binnen die kerk van vandag. Daar is nie meer respect by mense van God. God is nie my en die maat nie. God is heilig. God is almachtig. En kan ons sê, Heere, help vir ons. Help vir ons om man om die eer en die lof te bring wat hy verdien. Hy herstel die altaar. Hy herstel die altare waarop daar vir God geoffer word. Waar daar eer aan God gebring word. Ons probeer nie die Bijbel herskryf so dat ons die sonde kan akkommodeer so dat ons ons self kan tevrede stel, nee, ons maak wat God wil hy ons wil maak. En dan sien ons, dan doen, Manasse, iets besonders, hy beveel, Juda, om God te doen. A pa, wat by God uitkom, wat vir sy twee dochters om verskoning vraag, of vergifnis vraag, dat hy hulle nie na school te gesteen het. Daar het daar iets verandering plaasgevind. Hy sê, dis waar bekering gaan. Dis waar wedergeboorte gaan. Dit gaan daar voor een verandering ek kan nie die verhaal doen in die week en op een sondag ochend in Godse teewoordigheid kom, inkom en God aan doen nie. As ek God doen, laat ek om doen die hele week. Nie net my tye nie. As ek na my nasa kyk, dan sien ek huisgesin en haak. Ek sien hoe kinders wegdraai van God af. Maar in hierdie geval sien ek ook een genadige God wat ek kan terugbring en hoe kom ophef. Ophef as een koning, maar waar hierdie koning een volk bevel gee om die God weg te doen. Skepper van jimmel en aard. Ons moet nie God doen nie. Hier in jou hart moet daar een begeerde wees, moet daar een wil wees om God te doen. As daar die wil ontbreek, dan gaan jy maak so sakkie sê. En behoede dat het nooit so sal wees nie, maar dat ons mekaar sy hande sal vat en saam die pad van God sal stap. Ons is hier om mekaar aan te moedig en te bemoedig, mekaar sy laste te dra om kerk te wees. Mekaar geestelik op te bouw. Om mekaar geestelik toe te rus vir die uitdagings wat ons daar buiten gaan kry. Want die mense aan wie God die opdracht gegeen sit binnen in die kerk. Gaan jy in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Markus 16 vers 15. En as die mensdom vir ons bykie strykelblok is, Markus 16 vers 15 sê, Go into the whole world and preach the gospel to every creature. Dis wanneer ek en u moet bezig wees. Ek bid vir haar leven. Maar ek bid dat God my is samen met die opdracht wat voor God sal staan, wat sal aanhoud bid. En dat ons sal sien 
hoe hier die gemeenschap van Bronkerspuin, hoe Zuid-Afrika getransformeerd wordt, omdat mensen ook niet te begeerd het om God te dienen. Weg te vlug van die zondag, die dingen wat ik vir u genoem het, en die teewoordigheid van God en beweer. Mag God voor ons so hard verandering kom gee. Jy weet waar jy en jy verhouding vanmorgen met God sta. Jy weet het. Ek hoef nie vir jy te sê. Is jy daar in jou geestelike leven waar God wil hy jy moet wees? As jy nie is nie, dan wil ek vir jou uitdaag om soos my naas in jou self vir God te gaan vir my moeder sy al gezicht te soek en jy sê wil hy iemand met saam met jou bin sy lief doen dit met liefde en met graagte maar stap die pad van God mense dit is al wat een verskil in hierdie land gaan maak Ons klaar oor hierdie wat alles verkeerd gaan, maar hier maak ons soos ons wil. Dit gaan nie beter gaan, voor ons nie by God uitkom, en God sê dit sal nie. Hoor wat ek vandaag vir u sê. Maar God vir u vanmorgen kom vast hou, en God sy liefde op niet in die hand kom uitstaat. Jemel Vader, my dankie vir u die ogen. Ek eer u daarvoor, en Jemel Vader so bid en vraag ook dit, dat jy vanmorgen met elke een van ons individueel en op een besonderse manier sal kom ontmoet. En jyre, dat ons vanmorgen ook nie by die punt kan kom en die evaluasie kan maak, dat waar staan ons in een verhouding met jy? Of het ons een verhouding met jy? Jyre, wil jy nie elke een vanmorgen vars en nie kom anderaf met dit jy? Jyre, op my hart is die begeerte dat ons die pad sal stap. Jy het die hart is oop. Jy sê vir ons so lief het jy die wereld gehaal, dat jy die enigste seen gegeen, so dat elke een wat in hom geloof nie verloore kan gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Jy het dankie vir dit vanmorgen. Vader, maak jy die woord vast in ons hart. Ek pleit dit en ek spreek dit in die vanmorgen. Thank you.